ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ராதிகா ஒர்க்கிங் ஆஸ் லெக்சரர் இன் சர் சியார் அட்டி காலேஜ் ஃபார் உமன் வட்லூரு இன் திஸ் வீடியோ செஷன் ஐ வுட் லைக் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த டாபிக் பாக்டீரியல் டிசீசஸ் ஆஃப் ஷெல் ஃபிஷ் இன் ஃபிஷ் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் எலக்டிவ் பேப்பர் ஃபார் சிக்ஸ்த் செம் பிஎஸ்சி ஃபிஷரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபில்மெண்டஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஹோஸ்ட் லார்வே போஸ்ட் லார்வே ஜோனல்ஸ் அடல்ஸ் ஆஃப் லியூகோத்ரின் ஸ்பீசிஸ் லியூகோத்ரின் ஸ்பீசிஸ் யொக்க லார்வே போஸ்ட் லார்வே ஜோவனைல்ஸ் அடல்ஸ் அனேவி ஹோஸ்ட் கிந்த ஆக்ட் செய்யமாட்டம் எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் கலர்லெஸ் க்ரோத் ஆன் பாடி கில் ஷோஸ் பிளாக் இன் கலர் ஃபிலமெண்டஸ் பாக்டீரியா ஆன் த கில் அண்ட் பாடி சர்ஃபேஸ் மே காஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ்லோ மனம் ஏன் சுச்தாம் அண்டே body மேத கலர்லஸ் growth அனைதி ஏப்பியராவுத்துதி gills அனைவி black colorல உண்டாயி filamentous bacteria அனைதி gill and body surface மேதா உன்ன filamentous bacteria வல்ல respiratory problem அனைதி ராவுச்சு effect on host heavily infested animal often shows discoloration at gills பாக இன்ஃபெக்டையினே ஆனிமல் அனைது கில்ஸ் தகிர டிஸ்கலரேஷன் சூப்பிசுது மாட்டம் சச் ஹெவி இன்ஃபெஸ்டியேஷன் பிரவெண்ட் கேஸ் டிஃப்யூஷன் அக்ராஸ் கில் விச் மே ரிசல்ட் இன் டெத் ஆஃப் த ஆனிமல் ஈ ஹெவிலி இன்ஃபெக்ஷன் வல்ல ஏமவுதே கேஸ் டிஃப்யூஷன் அக்ராஸ் த கில் டே கேஸ் டிஃப்யூஷன் அனைது ஜரகல் மாட்டம் எப்படைத்தே கேஸ் டிஃப்யூஷன் அனைது அக்ராஸ் த கில் ஜரகலேதோ அப்படி ஆட்டோமேட்டிக் ஆனிமல் அனைது டெட் ஆயிப்போதுது இங்கே ஏன்டே ஃபிலமெண்டஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ்லோ ஹோஸ்ட்ல ஏன்டி அண்டே லியூகோத்ரின் ஸ்பீசிஸ் யொக்க லார்வே போஸ்ட் லார்வே ஜுவனைல்ஸ் அடல்ஸ் அனேவி ஹோஸ்ட் கிந்த ஆக்ட் செய்யமாட்ட எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ்லோ ஏம் சூஸ்தாமோ அண்டே बॉडी में तो कलरलेस ग्रोथ ना देख पेरा होती है, गिल्स है ना भी ब्लैक कलर लोग कंपन साइन, गिल और बॉडी सरफेस में तो उनका फिल्मेंटस बैक्टीरिया ना भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं कॉस्ट चास दे, नेक्स्ट होस्ट एफेक्ट ऑन होस्ट इकड़े हेवीली इन्फेक्ट है ना एनिमल्स है ना भी गिल्स देख रहे डिस्कलरेशन चुपस्ता ही ये हेवीली इन्फेक्शन वाले एमओ दंडे अक्रॉस द गिल गैस डिफ्यूशन है भी जरा का दो सो एनिमल है ना भी डेड है बोलते हैं मटा नेक्स्ट फिल्मेंटस ग्रोथ ऑन एपेंडेजेस एंड बॉडी सरफेस में इंटरफेयर विथ नॉर्मल लोकोमोटरी प्रोसेस ఈ ఎపెండెజస్ అండ్ బాడీ సర్ఫేస్ మీద ఏపిఆర్ అయిన ఫిలమెంటస్ గ్రోత్ అనేది ఏం ఏం అవుతది అంటే ఎపెండెజస్ అండ్ బాడీ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఫిలమెంటస్ గ్రోత్ అనేది నార్మల్ లోకోమోటరీ ప్రాసెస్ తో ఇంటర్ఫియర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ బై అవాయిడింగ్ క్రౌడెడ్ పాపులేషన్ అండ్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ క్రౌడెడ్ పాపులేషన్ ని అవాయిడ్ చేయాలి గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ ని మెయింటైన్ చేయాలి అన్నమాట నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ 5 టు 10 పిపిఎం ఫర్ 1 అవర్ 1 అవర్ కి 5 to 10 ppm of KMNO4 ఫైవ్ టు టెన్ పీపీఎం ఆఫ్ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఎపెండేజెస్ అండ్ బాడీ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఫిలమెంటస్ గ్రోత్ అనేది నార్మల్ లోకోమోటివ్ ప్రాసెస్ తో ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ లో ఏం చేయమన్నారు క్రౌడెడ్ పాపులేషన్ ని అవాయిడ్ చేయమన్నారు గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయమన్నారు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఏమన్నారు వన్ అవర్ కి ఫైవ్ టు టెన్ పీపీఎం ఆఫ్ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ ని ప్రొవైడ్ చేయమన్నారు నెక్స్ట్ ల్యూమినస్ బాక్టీరియల్ డిసీజ్ కాజేటివ్ ఏజెంట్ విబ్రియో హార్వేయి అండ్ విబ్రియో స్ప్లెండిడస్ ల్యూమినస్ బాక్టీరియల్ డిసీజ్కి కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఏంటి అంటే విబ్రియో హార్వేయి అండ్ విబ్రియో స్ప్లెండిడస్ అనమాట స్పీసీస్ ఎఫెక్టెడ్ ఏ స్పీసీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి పీనియస్ మోనోడాన్ పీనియస్ మెర్గ్యూయన్సెస్ పీనియస్ ఇండికస్ ఈ మూడు స్పీసీస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ గ్రాస్ సైన్స్ స్ట్రిమ్స్ బికమ్ వీక్ ఎఫెక్టెడ్ స్ట్రిమ్స్ ఆఫ్టెన్ స్విమ్ టు ద పాన్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎడ్జెస్ heavily infected shrimps in tanks and ponds show a continuous greenish glow ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఏం చేస్తామంటే స్విమ్స్ అనేవి వీక్ అయిపోతాయి ఎఫెక్టెడ్ స్విమ్స్ అనేవి పాండ్ యొక్క సర్ఫేస్ దగ్గర కానీ లేకపోతే పాండ్ యొక్క ఎడ్జెస్ దగ్గర స్విమ్మింగ్ చూపిస్తాయి బాగా ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్ట్ అయిన స్విమ్స్ అనేవి గ్రీనిష్ గ్లోని కంటిన్యూస్గా చూపిస్తాయి అన్నమాట ఈ సిమ్టమ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం డార్క్నెస్ చూసామో చీకట్లో చూసినప్పుడు మనకి ఈ సిమ్టమ్ అనేది కనిపిస్తుంది అన్నమాట ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్టెడ్ స్విమ్స్ అనేవి గ్రీనిష్ గ్లోని కంటిన్యూస్గా చూపిస్తుంది ఈ సిమ్టమ్ మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది డార్క్నెస్లో చూ చూసినప్పుడు ఈ సిమ్టమ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హోస్ట్ ద హెప్టోపాంక్రియాస్ ఈజ్ ద టార్గెట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఆర్గాన్ ఏది అంటే హెప్టోపాంక్రియాస్ అనమాట దీస్ ఎఫెక్ట్ ద డైజెస్టివ్ ఫంక్
ఇక్కడ డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిందో అబ్జార్బ్షన్ అండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా ఏమవుద్ది రెడ్యూస్ అయిపోద్ది సో నెక్రోటిక్ పార్ట్స్ అనేవి ఏమైపోతాయి నాన్ ఫంక్షనల్ అయిపోతాయి అన్నమాట టోటల్ నెక్రోసిస్ అండ్ డిస్ఫంక్షన్ లీడ్స్ టు డెత్ ఈ నెక్రోసిస్ అండ్ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల డెత్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ల్యూమినస్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అనేది ఏ ఏజెంట్ వల్ల కాజ్ అవుద్ది అంటే విబ్రియో హార్వేయి అండ్ విబ్రియో స్ప్లెండిడెస్ వల్ల ల్యూమినస్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఏ స్పీసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే పీనియస్ మోనోడాన్ పీనియస్ మెర్గ్యూయెన్సెస్ పీనియస్ ఇండికస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రిమ్స్ అనేవి బాగా వీక్ అయిపోతాయి ఎఫెక్ట్ అయిన స్ట్రిమ్స్ అనేవి పాండ్ యొక్క సర్ఫేస్ దగ్గర కానీ ఎడ్జెస్ దగ్గర స్విమ్మింగ్ చూపిస్తాయి ఈ ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్ లో ఇన్ఫెక్టెడ్ స్ట్రిమ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా గ్రీన్ష్ గ్లో ని చూపిస్తాయి అన్నమాట ఈ సిమ్టమ్ మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం డార్క్నెస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సిమ్టమ్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కి హెపటోపాంక్రియాస్ ఆర్గా అనేది బాగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ అబ్జర్బ్షన్ అండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది నెక్రోటిక్ పార్ట్స్ అనేవి నాన్ ఫంక్షనల్ అయిపోతాయి నెక్రోసిస్ అండ్ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే డెత్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ ద డిసీజ్ మే బి డిటెక్టెడ్ బై బ్యాక్టీరియోలాజికల్ హిస్టోలాజికల్ సీరోలాజికల్ ఫ్లోరోసెంట్ యాంటీబాడీ టెక్నిక్ అండ్ ఎన్జేమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ ఎస్ఏ ఎలిసా మెథడ్స్ మనం ఈ డిసీజ్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము అంటే బ్యాక్టీరియోలాజికల్ ద్వారా కానీ హిస్టోలాజికల్ ద్వారా కానీ సీరోలాజికల్ ద్వారా కానీ ఫ్లోరోసెంట్ యాంటీబాడీ టెక్నిక్ నెత్తింగ్ బట్ ఫ్యాట్ కానీ అన్జేమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ ఎస్ఏ ఎలిసా ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిసీజ్ని డిటెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ డిస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్కమింగ్ వాటర్ అండ్ యూస్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ టు ప్రివెంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ హ్యూమినస్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ద హ్యాచరీ సిస్టమ్ ఈ ఇన్కమింగ్ వాటర్ ని డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని యూస్ చేయమంటున్నారు ఎందుకు ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ యూస్ చేయాలి అంటే హ్యాచరీ సిస్టమ్ లోకి హ్యూమినస్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎంట్రీని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని యూస్ చేయాలి అనమాట నెక్స్ట్ యూస్ ఇమ్యూన్ ప్రొఫైలాక్సిస్ ఆర్ వ్యాక్సినేషన్ మనం ఇమ్యూన్ ప్రొఫైలాక్సిస్ కానీ వ్యాక్సినేషన్ కానీ యూస్ చేయాలి మానిటర్ బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ అండ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ద ఇంటేక్ అండ్ రేరింగ్ వాటర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింప్ పాండ్ స్ట్రింప్ పాండ్లో ఉన్న ఇంటేక్ అండ్ రేరింగ్ వాటర్స్లో ఎటువంటి బ్యా ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ అయి ఉందా అని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అప్లై యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ అదర్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సబ్స్టెన్సెస్ యాంటీబయాటిక్స్ని అండ్ అదర్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సబ్స్టెన్స్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం డిసీజ్ ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము అంటే బ్యాక్టీరియోలాజికల్ ద్వారా కానీ హిస్టోలాజికల్ ద్వారా కానీ సీరోలాజికల్ ఫ్లోరోసెంట్ యాంటీబాడీ టెక్నిక్ అండ్ ఎంజిఎం లింక్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ ఎస్ఐ మెథర్స్ యూజ్ చేసి మనం డిసీజ్ ని డిటెక్ట్ చేస్తాం అది డయాగ్నోసిస్ ప్రమేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తామంటే ఇన్కమింగ్ వాటర్ ని డిసిన్ఫెక్ట్ చేస్తాము ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకని అంటే హ్యాచరీ సిస్టమ్ లోకి ల్యూమినస్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎంట్రీని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇమ్యూన్ ప్రొఫైలాక్సిస్ కానీ వ్యాక్సినేషన్ కానీ యూజ్ చేస్తాము ఈ ఇంటేక్ వాటర్లో కానీ రేరింగ్ వాటర్లో కానీ ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ అయిందా లేదని ఎప్పటికప్పుడు చెకప్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ అదర్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా మనం అప్లై చేస్తాము నెక్స్ట్ విబ్రియోసిస్ కామన్ నేమ్ విబ్రియో డిసీజ్ ఆఫ్ స్ట్రిమ్ సిండ్రోమా గ్యావియోటా సమ్మర్ సిండ్రోమ్ సిండ్రోమ్ నైంటీ త్రీ ల్యూమినిసెంట్ విబ్రియోసిస్ అన్పీనియర్ బ్యాక్టీరియల్ సెప్టీసీమియా ఇవన్నీ ఏంటి కామన్ నేమ్ అన్నమాట నెక్స్ట్ స్పీసీస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్ పీనియర్ స్పీసీస్ అన్ని పీనియర్ స్పీసీస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కాజిటివ్ ఏజెంట్ గ్రామ్ నెగిటివ్ మొటైల్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా బిలాంగింగ్ టు ద జీనస్ విబ్రియో ఇంక్లూడ్స్ విబ్రియో పారాహీమోలైటికస్ విబ్రియో ఆల్జీనోలైటికస్ విబ్రియో విబ్రియో హార్వే విబ్రియో యాంగ్విలేరియం విబ్రియో స్ప్లెండిడస్ విబ్రియో వుల్నిఫికస్ అండ్ విబ్రియో డామ్సీలా ఇవన్నీ ఏంటి కాజిటివ్ ఏజెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ జియోగ్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇబి క్యూటస్ అంటే ఏంటి ప్రతి చోట కనిపిస్తాయి అనమాట రూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ విబ్రియో స్పీసీస్ కైటినోక్లాస్టిక్ బ్యాక్టీరియా మే ఎంటర్
నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హోస్ట్ మోర్టాలిటీస్ అప్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్టాలిటీస్ చూస్తాం నెక్స్ట్ బయాలజీ అండ్ ఎపిజూటియాలజీ మెజారిటీ ఆర్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అక్కరింగ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రైమరీ కండిషన్స్ ప్రై అదర్ ప్రైమరీ కండిషన్స్ వల్ల సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి విబ్రియోసిస్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మల్టిట్యూడ్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనమాట విబ్రియోసిస్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ షెల్ డిసీజ్ సెప్టిక్ హెపటోపాంక్రియాటిక్ నెక్రోసిస్ టైల్ రాడ్ బ్రౌన్ గిల్ డిసీజ్ సోలన్ హ్యాండ్ గెట్ సిండ్రోమ్ అండ్ ల్యూమినస్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ మనం వీటిని ఏమంటాము విబ్రోసిస్నే బ్లాక్ షెల్ డిసీజ్ అంటాము సెప్టిక్ హెప్టోపాంక్రియాటిక్ నెక్రోసిస్ అంటాము టైల్ రాడ్ అంటాము బ్రౌన్ గిల్ డిసీజ్ అంటాము స్వోలన్ హ్యాండ్ గెట్ సిండ్రోమ్ అంటాము అండ్ ల్యూమినస్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అని కూడా అంటాము నెక్స్ట్ గ్రాస్ సైన్స్ ఎర్రేటిక్ అండ్ డిస్ ఓరియంటెడ్ స్విమ్మింగ్ అండ్ లతాంచి అంటే స్విమ్మింగ్ అనేది నా రెగ్యులర్ ఫామ్గా ఉండదు అనమాట నాట్ ఇన్ రెగ్ నా ఎర్రేటిక్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నాట్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఫామ్ స్విమ్మింగ్ అనేది రెగ్యులర్ ఫామ్లో చూపించదు అనమాట అండ్ లతాజి లేజీగా స్లీపీగా ఉంటుంది అనమాట బ్లాక్ టు బ్రౌన్ కలరేషన్ ఆన్ గిల్స్ క్యూటికల్ అపెండేజెస్ డ్యూ టు మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ బ్లాక్ టు బ్రౌన్ కలరేషన్ అనేది మనకి గిల్స్ మీద క్యూటికల్ అపెండేజ్ మీద చూస్తాం అనమాట ఎందువల్ల అంటే మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ వల్ల నెక్స్ట్ అనోరెక్జీ అంటే ఏంటంటే ఈటింగ్ దిడో ఈటింగ్ డిజార్డర్ అనమాట అనోరెక్జీ అంటే నెత్తి బట్ ఏంటంటే ఈటింగ్ డిజార్డర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ క్రమటోఫోర్స్ ఆన్ ద డార్సల్ సర్ఫేస్ ప్లియోఫోర్స్ అండ్ అపెండేజెస్ గివింగ్ రెడ్ కలరేషన్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది అంటే డోర్సల్ సర్ఫేస్ మీద క్రమటోఫోర్స్ అనేవి ఎక్స్పాన్షన్ చూపిస్తాయి ప్లియోఫోర్స్ అండ్ అపెండేజెస్ అనేవి రెడ్ కలరేషన్ అనేవి చూపిస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ లార్వల్ అండ్ పోస్ట్ లార్వల్ సైన్స్ ఆఫ్ విబ్రియోసిస్ ఇంక్లూడ్స్ మెలనైజేషన్ అండ్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ అపెండేజెస్ టిప్స్ ఈ లార్వల్ అండ్ పోస్ట్ లార్వల్ సైన్స్ ఆఫ్ విబ్రోసిస్లో ఏం చూస్తాము అంటే మెలనైజేషన్ చూస్తాము అండ్ అపెండైజెస్ టిప్స్ అనేవి నెక్రోసిడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఎఫెక్టెడ్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ స్ట్రీమ్ షోస్ ఆఫ్ ఫీడ్ అండ్ ఎంటీ గట్స్ ఈ ఎఫెక్టెడ్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఫీడింగ్ అనేది సరిగ్గా తీసుకోవు బట్ ఈ గట్స్ అనేవి ఎంటీగా ఉంటాయి ద గిల్స్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ అండ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ షో డీజనరేటివ్ చేంజెస్ ఈ గిల్స్ కానీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ కానీ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అనేవి డీజనరేటివ్ చేంజెస్ని చూపిస్తాయి అనమాట డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎప్తీలియం from the mid gut trunk mid gut trunk nunchi detachment of epithelium from the mid gut trunk mid gut trunk nunchi epithelium ane detach ayipothadi specific morphological changes to the dz includes tissue necrosis loss of epithelium ee specific morphological changes ane epudaithe digestive gland ki jarigindiyo appude em jaruguddante tissue necrosis jaruguddi loss of epithelium anedi jaruguthamata hemolymph clots very slowly hemolymph anedi slow ga clot avuddi hemocytes number drastically reduce hemocytes oka number ane drastically ga taggipothadamata ikkada la ఆర్వాన్ పోస్ట్లార్వ సైన్స్ ఆఫ్ ఇబ్రియోసిస్లో మనం మెలనైజేషన్ చూస్తాము అండ్ అపెండెన్స్ టిప్స్ అనేవి నెక్రోస్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఎఫెక్ట్ అయిన స్ట్రింప్ అనేది సరిగ్గా ఫీడింగ్ చూపించదు ఎంటీ గట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి గిల్స్ అండ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అనేవి డీజనరేటివ్ చేంజెస్ని చూపిస్తాయి మిడ్ గట్ ట్రంక్ నుంచి ఎప్తీలియం అనేది డిటాచ్ అయిపోతుంది స్పెసిఫిక్ మార్ఫలాజికల్ చేంజ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్లో జరిగే స్పెసిఫిక్ మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే టిష్యూ నెక్రోసిస్ ఎప్తీలియం అనేది లాస్ అయిపోతుంది హీమోలింఫ్ అనేది స్లోగా క్లాట్ అవుతుంది హీమోసైడ్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది డ్రాస్టిక్ తగ్గిపోతుంది మెథడ్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ విబ్రియో స్పీసీస్ ఫ్రమ్ టిష్యూ ఆర్ హీమోలియం ఫార్ మోరి బండ్ స్ట్రింప్ మోరి బండ్ స్ట్రింప్ యొక్క టిష్యూలో టిష్యూ నుంచి కానీ హీమోలియం నుంచి కానీ మనం ఈ విబ్రియో స్పీసీస్ని ఐసోలేట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ మీడియా మీడియా ఏం యూజ్ చేస్తామంటే టీసీబిఎస్ అగార్ ట్రిప్టిక్ సోయ్ అగార్ అండ్ జోబిల్స్ మెరైన్ అగార్ టీసీబిఎస్ అంటే ఏంటి థియోసల్ఫేట్ సిట్రేట్ బైల్ సాల్ట్ సుక్రోస్ అగార్ టీసీబిఎస్ అంటే థియోసల్ఫేట్ సిట్రేట్ బైల్ సాల్ట్ సుక్రోస్ అగార్ అనమాట ఇక్కడ ఈ మీడియాస్ మనం యూజ్ చేస్తాం టీసీబిఎస్ అగార్ని కానీ ట్రిప్ ట్రిప్టిక్ సోయ్ అగార్ని కానీ జోబెల్స్ మెరైన్ అగార్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎల్లో కాలనీస్ ఆన్ టీసీబిఎస్ ఎల్లో కాలనీస్ అనేవి టీసీ టీసీబిఎస్ మీద ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ఎడిక్వేట్ వాటర్ క్వాలిటీ న్యూట్రిషనల్లీ ఎడిక్వేట్ ఫీడ్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ వాటర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వ్యాక్సినేషన్ టెరస్టియల్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా యాజ్ డైట్రీ ప్రోబయోటిక్ ఇక్కడ ప్రివెన్షన్ మనం ఏం చేస్తామంటే గుడ్
క్లోరామ్ ఫెనికాల్ ఎట్ వన్ టు టెన్ పీపీఎం అనమాట ఇక ట్రీట్మెంట్లో మనం ఫార్మాలిన్ని టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పీపీఎం ఇస్తాము మెలకాట్ గ్రీన్ని ఫైవ్ టు టెన్ పీబీబీ ఇస్తాము ఈడిటిఏ ఇథిలిన్ డహాయమిన్ టెట్రా ఎస్టిక్ యాసిడ్ని టెన్ టు ఫిఫ్టీ పీపీఎం ఇస్తాము క్లోరామ్ ఫినికాల్ని వన్ టు టెన్ పీపీఎం ఇస్తాం అన్నమాట థ్యాంక్ యూ